ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം മേക്കിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈഡേ സ്റ്റോറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സിനിമയ്ക്ക് കഥ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ തിരക്കഥ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫിലിം മേക്കിങ്ങിലെ വിവിധ ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അത് ഒരുപാട് പേര് ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് കമൻസിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു റിവ്യൂസിൽ നിന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ക്യു എൻ എ സെക്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിനുള്ള ആൻസർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ക്യു എൻ എ സെക്ഷൻ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പലരും വീഡിയോസിൻ്റെ കമൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്സപ്പിലേക്ക് അയച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് വെൽക്കം ടു ഫുഡ് ഫോട്ടോ വർക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജിമ്മി ജോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ആ ഒരു ചാനലിൽ നിന്നാണ് എങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറുടെ കഥ പറയാനായിട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു നല്ല കഥയുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരക്കഥയാണെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നല്ല ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ഒരു കഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ത്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സിനിമയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നല്ല പുതുമയുള്ളൊരു കഥയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ആർക്കും ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന ഒരു കഥയായിരിക്കണം അതിന് പ്രൊഡ്യൂസറെ തന്നെ ആദ്യം തന്നെ കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസറെ എടുത്ത് മാത്രമേ കഥ പറയൂ എന്നുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി കൂടി നമ്മൾ ചെല്ലരുത് പ്രൊഡ്യൂസറെ കിട്ടില്ലെങ്കിലും സിനിമയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഡയറക്ടർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ആവോ അവർ വഴി ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലുള്ള ആളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില നടന്മാർ തന്നെ ഇപ്പോൾ കഥ പറയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കഥ കേൾ അവർക്ക് വേണ്ട കഥ കേൾക്കാനായിട്ട് പലരെയും ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ആ വഴിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ഒരു നല്ല കഥയാണെങ്കിൽ ഒരു പുതുമയുള്ള ഒരു കഥയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു വഴി തുറക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേര് പോലെ തന്നെ ക്രേസി ഗെയിമർ എന്നാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ക്രേസിയാണ് ഹലോ എനിക്ക് കുറേ കാലത്തെ ആഗ്രഹമാണ് വിജയെ കാണാൻ അതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നടപ്പാക്കുമോ ആളെന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നെ കളി എന്നെ കളിയാക്കിയതാണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല എനിവേ വിജയെ ഞാനും ഉതിർന്ന് ഏറ്റവും ഉണ്ടല്ല പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോയിട്ട് കാണാം സ്കറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം ക്യാൻ യു മേക്ക് എ വീഡിയോ ഓൺ സിനിമ ക്രൂസിലേക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ എഫക്ട് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആൻഡ് മെനി മോർ അവരെ അവരൊക്കെ ആരാണ് അവരൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ കൺട്രോളർ എഫക്ട്സ് അവരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ ജോലികൾ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു ആൻസർ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫിലിം മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്രസ്വ ചിത്രത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ എന്നുള്ള നിലയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ കൂടുതൽ ആളുകളും കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫീച്ചർ ഫിലിം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചർ ഫിലിമിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നിൽ നടക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആളുകൾ കൂടുതലും കാണാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുത്തിരുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡീപ്പ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ട് അതിന് കൂടുതൽ കാണാനായിട്ട് ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒക്കെയുള്ള വീഡിയോസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വിഷ്ണു നായർ ഡി എസ് എൽ ആർ ഉപയോഗിച്ച് ഷോർട്ട് ഫിലിം എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് വീഡിയോ സെറ്റിംഗ് ഏതാണ് നല്ലത് മൂന്ന് ലോ ലൈറ്റ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്
നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ അതിനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റിനെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബഡ്ജറ്റ് എന്താ പറയുക സീറോ ബഡ്ജറ്റ് രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഒരു രീതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു നാച്ചുറൽ ലൈറ്റിലെ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് സോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ലൈറ്റ്സ് പരമാവധി എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സുകളൊക്കെ വലിയ വിലയില്ല ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകളുണ്ട് ആ ലൈറ്റുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫിലിംസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലോ ബഡ്ജറ്റ് ഡബ്ബിങ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ബഡ്ജറ്റിൽ ഡബ്ബിങ് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ബിങ് സ്റ്റുഡിയോയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നവരെല്ലാം വളരെ കോസ്റ്റ്ലിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ബിങ് ലിങ്ക് വരുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഒഡാസിറ്റി പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ നമ്മൾ വോയിസ് ഓവർ ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് സ്പോട്ടിൽ തന്നെ സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലെ ചില നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ നോയിസുകളൊക്കെ അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒഡാസിറ്റി പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡോബി പ്രീമിയർ പ്രോയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില എഫക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ബെസ്റ്റ് എൻട്രി ലെവൽ ക്യാമറ ബെസ്റ്റ് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഹൗ ടു എൻ്റർ ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ജിബിൻ ബ്ലോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാനലിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ബെസ്റ്റ് എൻട്രി ലെവൽ ക്യാമറ എന്നുള്ള സെഗ്മെൻറ്റിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇനിയിപ്പം കൂടുതൽ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ബെസ്റ്റ് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിലിം മേക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഗാഡ്ജറ്റ്സുകളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഫിലി ഒരു ഫിലിം മേക്കിംഗ് കിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം മേക്കിംഗ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ലിങ്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കാണുക അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം മേക്ക് മേക്കിംഗ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യമായ ചില എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ടുനോക്കുക എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ തരുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എം മോജി ഫോൺ നമ്പർ താഴെ കൊടുക്കാം വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എഡിറ്റർ ഏതാണ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ കൂടെ തന്നെ ഒരു സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് കൈൻ മാസ്റ്റർ നല്ലൊരു ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇൻഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് അതുപോലെ തന്നെ പവർ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഫോണിൽ നിന്ന് മാറി ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എഫ് സി പി ഫൈനൽ കട്ട് പ്രോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് ഫിലിം ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എഫ് സി പി നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് അഡോബി പ്രീമിയർ പ്രോ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് വണ്ടർ ഷെയർ ഫിലിമോറ എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ഈ ഫിലിമോറ പോലത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങ എൻ്റെ നാരങ്ങ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോൺ ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് സിനിമാറ്റോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ ടിക് വീഡിയോസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് ചില ഗാഡ്ജറ്റ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫോണിൽ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ചിലപ്പോൾ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ വേണ്ട രീതിയിൽ കിട്ടലുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ഗിംബൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോസ് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചില രീതിയിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കളർ കറക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാറ്റിക് വീഡിയോസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ക്യാമറ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ തിരക്കഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരക്കഥ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത്
ഈ സിറ്റ് ഫീൽഡ് പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ ബുക്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതൊക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിക്കുക മലയാളത്തിലും തിരക്കഥ എങ്ങനെയാണ് ആവേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ബുക്സ് ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് പരമാവധി അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഈ ഡിസ്കഷൻസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഭാഗമാവുക അതൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുത്തേണ്ട ഒരു കഴിവാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പേപ്പർ ഇട്ട് അതൊന്ന് തിരക്കഥ എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ദിവസം എഴുതി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് ലൈവായിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു സീന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിരക്കഥയായിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നത് വിത്ത് ഡയലോഗ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ലൈവ് വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകണോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ പറയുക കമൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എല്ലാം കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ഇവയെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പറിൽ നേരത്തെ ചോദിച്ച ആൾക്ക് നമ്പർ ഇപ്പോൾ പറയുന്നതാണ് സെവൻ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഡബിൾ സെവൻ എയ്റ്റ് ടു ഫോർ എന്നുള്ള നമ്പറിലേക്ക് അയയ്ക്കുക നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരിൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആളുകളും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതേപോലെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട